Probina Orion'da ak sistemini oluşturmak için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki ak elemanını kullanarak sürükleme yöntemiyle aks tanımlamaktır. Bunun için eleman araç çubuğundan aks elemanını alarak aks özellikleri penceresini yüklüyoruz. Bu pencerede etiket, aks balonları ve yön gibi alanları kontrol edebilirsiniz. Probina Orion'da 0 ve 45 derece arasındaki akslar bir yönü, 45 ve 90 derece arasındaki akslar iki yönü olarak kabul edilmektedir. Çıktıda gizli seçeneği ile Probina Orion'dan alacağınız kalıp planı çizimlerinde bu aksın görünmemesini sağlayabilirsiniz. Boy, açı ve yerleşim sayfasındaki koordinat değerleri aks tanımlandığı zaman otomatik olarak doldurulacaktır. Bu aşamada yardım almak isterseniz yardım düğmesine basarak içeriye duyarlı yardım sistemini yükleyebilirsiniz. Yardım sisteminde aks elemanı ile ilgili tüm bilgileri detaylı olarak bulmanız mümkündür. Aksı tanımlamak için çizim ekranında bir nokta yakalıyoruz ve mouse'un sol tuşunu bırakmadan aksın ikinci noktasına doğru sürükleme işlemi yapıyoruz. Sürükleme işlemi yapılırken aksa ait boy ve açı değerlerinin de otomatik olarak değiştiğine dikkat edin. Bu esnada klavyeden kontrol tuşuna bastığınız anda aksın belli boy ve açı adımlarıyla çizildiğine dikkat edin. Aksın tanımlanmasını bitirmek için mouse'un sol tuşunu bırakıyorum. Aksı tanımlar tanımlamaz, aks türetme menüsünün otomatik olarak yüklendiğine dikkat edin. Önceki aksa mesafe alanına sağ tıklayarak gireceği mesafeyi belirliyorum ve aksın türetileceği alana tıklıyorum. 300 cm öteye bir paralel aks daha türetelim. Etiketlerin otomatik olarak arttırıldığına dikkat edin. İki yönü aksları tanımlamak için aks menüsüne geri dönüyorum. Ve yine klavyeden kontrol tuşuna basarak bir aksını tanımlıyorum. Önceki aksa mesafe alanından 400 cm'yi seçerek yine aksın sağ tarafına tıklıyorum ve iki aksını tanımlıyorum. 300 200 ve 300 seçeceğim. Bu sefer elle yazmayı tercih ediyorum. Paralel aksların tanımlanmasını bu şekilde bitirdik. Bu aşamada aksların uzantılarını belirlemek için herhangi bir aksı seçiyorum. Sağ tıklayarak otomatik aks sündür seçeneğini işaretliyorum. Aks kesişimlerini göz önüne al. Tüm aksları uygula dedikten sonra tamam tuşuna basarak aksların uzantılarını ayarlıyorum. Aks türetme işlemini herhangi bir zamanda da yapabilirsiniz. Bunun için A aksını seçiyorum. Sağ tıklayarak Aks türet seçeneğini işaretliyorum. Önceki aksa mesafe olarak 50 cm belirleyip A aksının altına doğru A1 aksını tanımlıyorum. Eğimli aksları tanımlamak için sürükleme işlemi yaparak da aks tanımlayabiliriz. Yine benzer şekilde iki aksını seçerek sağ tıklıyorum. Aks döndür seçeneği ile açı değerine aksın alacağı son açıyı girerek dönme merkezini gösteriyorum. Ayrıca aks sündürme işlemi yapmak için herhangi bir aksı seçiyorum. Sağ tıklayarak aks sündür seçeneğini işaretliyorum. Durum çubuğuna bakarsanız aksı sündürüleceği uca yakın bir nokta işaretleyerek sündürün yazdığını görüyorum ve aynı işlemi yaparak aksı sündürüyorum.